Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua baik-baik aja ya. Hari ini buat nemenin kalian semua yang ada di rumah, aku pengen bahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering banget ditanyain soal hamster. Nah, ada beberapa teman aku hari ini yang berkontribusi juga buat pertanyaan-pertanyaannya dan ada juga pertanyaan yang dari pribadi aku. Nah, pertanyaan pertama yang paling sering ditanyain itu... Um, Kok hamsterku takutan terus kabur kalau dipegang? Dan juga kok hamsterku gigit? Nah ini juga emang sering banget aku dapet. Hamster itu pada dasarnya hewan yang kecil ukurannya. Dan kalau lihat kalian itu pasti takut karena kalian besar ya kan? Jadi tips dari aku, waktu awal kalian bawa hamster kalian pulang ke rumah, lebih baik kalian diemin aja 2-3 hari. Jangan diajak main dulu, jangan diganggu dulu, supaya mereka lebih terbiasa dengan lingkungan baru mereka. Dan juga lebih terbiasa dengan bau kalian. Nah, baru setelah 2-3 hari itu, pelan-pelan kalian masukin tangan kalian ke dalam supaya mereka bisa cium-cium bau kalian, udah lebih familiar, baru kalian ajak angkat gitu. Aku sih um, saranin kalian pakai sarung tangan supaya kalau kalian tuh digigit, kalian nggak langsung takut. Eh? Nah, kalau kalian kayak gitu langsung panik, mereka juga pasti langsung takut. Dan juga kalian bisa coba pakai Kay, kayak mangkok atau gelas buat ngangkat mereka nah alasan kedua tuh bisa aja mereka memang lagi nggak pengen diganggu atau mereka lagi tidur dan kalian ganggu mereka marah itu bisa aja nah kadang bisa juga kayak anak kecil datang langsung ambil kayak gitu pastinya mereka kaget dan mereka pasti gigit mereka nggak akan gigit kalau nggak ada alasannya next pertanyaan yang kedua hamster boleh dimandiin enggak sih? jawabannya Hamster mandi itu biasanya nggak pakai air. Kalau kalian lihat tuh banyak yang jualan pasir hamster karena hamster mandinya pakai pasir. Kalau kalian sediain mangkok besar isi pasir di dalam kandang, hamster kalian tuh pasti akan guling-guling gitu di kandang untuk bersihin dirinya sendiri. Sirian hamster lebih jarang yang guling-guling, tapi tetap mereka pasti akan bersihin diri mereka sendiri dengan pasir. Makanya pasir hamster itu wajib ada di dalam kandang ya guys. Tanya selanjutnya ini... Kenapa gigi hamster kok warna kuning? Nah, yang ini pertanyaannya susah ya. Uh. Tapi gigi kuning itu sebenarnya memang normal di hamster. Kalau giginya nggak kuning, itu pertanda kalau hamster kalian ada anemi atau penyakit kekurangan darah. Dari hasil research aku, ternyata hamster itu selaivanya atau ludahnya ber pH acidic. Atau bisa juga dibilang konsentrasinya itu asam. Kalau dibandingin sama orang, kita manusia biasanya pH-nya netral atau lebih ke arah alkalin. Itu juga bisa berubah tergantung dari apa yang kita makan dan apa yang kita minum. Maka itu hamster giginya kuning. Ya, nanti aku coba research lagi. Semoga ketemu lagi penjelasan yang lebih baik ya, guys. Lanjut lagi pertanyaan. Ini yang sering banget aku dapat di Instagram ataupun di komen video-video aku ya. Pertanyaannya itu kenapa kosmos nggak di cariin temen atau kenapa nggak beli hamster lagi nah salah satu alasannya kenapa karena hamster itu normally solitary animals atau mereka lebih memilih untuk tinggal sendirian apalagi Syrian hamster itu mutlak hukumnya kalau mereka itu harus tinggal sendirian kalau enggak ada beberapa konsekuensi kayak contohnya mereka bisa berantem mereka bisa sampai mati next ini aku bakalan sharing ke kalian kenapa Hamster Sirian itu nggak boleh digabungin satu sama lain. Sedikit grafik konten ya guys. Kalau misalnya kalian nggak mau lihat atau nggak bisa lihat, silakan lanjut. Nah ada juga nih yang sering nanya, kalau memang nggak boleh digabungin, kenapa di pet shop itu sering dijadiin satu? Ini aku juga ada foto ya, um, mereka masih kecil, dulu aku punya temen untuk diadopsi hamsternya dan mereka bareng-bareng di dalam satu kandang. Ya karena mereka masih kecil, nah biasanya kalau mereka udah menginjak uh, usia remaja, biasanya di atas satu bulan, mereka pasti akan berantem dan kalian harus siap-siap juga in the end misahin mereka. Nah kalau misalnya pasangan yang nggak boleh yang sejenis, gimana kalau yang lawan jenis? Kosmos kan cowok. Kenapa aku nggak beli ceweknya terus dikawinin? Aduh, ini tempat aku aja kecil dan aku udah nggak muat lagi kalau buat taro binatang yang lain ataupun hamster yang lain. Jadi aku mikir kalau um, hamster 
dikawinin terus anaknya banyak mau ditaruh kemana dan aku juga mikir di luar sana masih banyak hamster yang butuh pertolongan kita masih banyak shelter yang menampung hamster dan masih banyak hamster yang dibuang bahkan menurut aku bakalan lebih baik lagi kalau kalian bisa nolongin hamster-hamster yang di pet shop yang emang luka dan memberi mereka second chance supaya mereka bisa hidup lebih baik lagi so buat hari ini aku sharing segitu dulu aja guys buat kalian yang masih mau tanya lagi bisa langsung ke instagram aku ya jangan malu-malu tanya aja apapun pertanyaannya mau soal hamster, soal cosmos, soal Germany, soal small animals lainnya bakalan aku jawab so thank you guys for watching jangan lupa ya sehat selalu sering rajin-rajin cuci tangan jangan sering-sering keluar rumah kalau bisa di masa-masa corona ini see you guys in my next video bye bye